இந்த பிரபஞ்சம் முதல் உயிரினங்கள் வரை அனைத்தையும் படைத்தது இறைவன் என்றால் அந்த இறைவனை படைத்தது யார் இவற்றையெல்லாம் படைப்பதற்கு முன்னால் அவன் என்ன செய்தான் அவன் மனிதர்களை எந்த நோக்கத்திற்காக படைத்தான் அவன் பார்க்க எப்படி இருப்பான் அவனை நம்மால் பார்க்க முடியுமா அவன் இப்போது எங்கே இருக்கின்றான் இறைவனை பற்றி இது போன்ற பல கேள்விகளை நாத்திகவாதிகள் கேட்பார்கள் இதற்கான பதில்களை தற்போது உள்ள மதங்களில் உண்மையாக இறைவனை வணங்கும் மதத்தினை கண்டறிந்தால் அதிலிருந்து நமக்கு தேவையான அனைத்து தெளிவான பதில்களும் கிடைக்கும் அப்போது அந்த உண்மையான மதம் எது அந்த உண்மையான இறைவன் யார் தற்போது வரை யாரும் பார்த்திராத அந்த ஒரே இறைவன் அதாவது அல்லாஹுவா அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவா அல்லது சிலைகளை கொண்டிருக்கும் பல கோடிக்கணக்கான இறைவன்களா இதில் யார் உண்மையான இறைவன் இதை நாம் கண்டறிந்தே ஆக வேண்டும் ஏனென்றால் நாம் கடவுளை கண்டறிவது எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு உண்மையான கடவுளை கண்டறிவதும் முக்கியம் அதனால்தான் தற்போது உள்ள மதங்களில் எந்த மதத்தில் உண்மையான கடவுளை வணங்குகிறார்கள் என்பதை கண்டறிந்து அந்த கடவுளை நம்ப வேண்டும் தற்போது இந்த உலகில் பெரும்பாலான மதங்கள் உள்ளது அதில் முக்கியமான மற்றும் அதிகமாக மக்கள் பின்பற்றக்கூடிய மூன்று பெரிய மதங்கள் ஒரே ஒரு கடவுளை வணங்கும் இஸ்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை கடவுளாக வணங்கும் கிறிஸ்தவம் பல கோடி கடவுள்களை சிலைகளாக வணங்கும் ஹிந்து மதம் போன்றவைகளாகும் இந்த மூன்று மதத்தினரும் கடவுளை வழிபடும் விதத்திலும் அவனை நம்பும் விதத்திலும் ஒருவருக்கொருவர் முற்றிலுமாக வேறுபடுகின்றனர் ஆனால் இந்து மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் கடவுளின் வார்த்தை என்று நம்பும் வேதங்களிலும் பைபிளிலும் இஸ்லாம் கூறுவது போல்தான் இறைவன் என்பவன் ஒருவன்தான் அவனை இதுவரை யாரும் பார்த்ததில்லை அவனுக்கு சிலைகள் இல்லை அவனிற்கு மகனோ மகளோ இல்லை அவன் தனித்தவன் என்றுதான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஒரு சாமானிய இந்துவிடம் நீங்கள் எத்தனை கடவுளை நம்புகிறீர்கள் என்று கேட்டால் சிலர் மூன்று என்றும் சிலர் பத்து என்றும் சிலர் நூறு என்றும் சிலர் ஆயிரம் என்றும் இன்னும் சிலர் முப்பத்தி மூன்று கோடி என்றும் சொல்வார்கள் இதே கேள்வியை இந்து மத வேதங்களை நன்கு அறிந்த ஒருவரிடம் நாம் கேட்டோமேயானால் இந்துக்கள் ஒரு கடவுளை மட்டுமே வணங்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுவார் ஆனால் ஒரு சாமானிய இந்து எல்லாமே கடவுள்தான் என்ற ஒரு தத்துவத்தில் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார் மரம் ஒரு கடவுள் சூரியன் ஒரு கடவுள் சந்திரன் ஒரு கடவுள் மனிதன் ஒரு கடவுள் பாம்பும் கடவுளே நாம் முதலில் கடவுளை பற்றி இந்து மத வேதங்கள் என்ன சொல்கின்றன என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இந்து மதத்தில் இந்து மத வேதங்களில் புனிதமான வேதங்களில் ஒன்று உபனிஷதங்கள் சந்தோக்கியா உபனிஷதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது அத்தியாயம் ஆறு பகுதி இரண்டு வசனம் ஒன்றில் அது சொல்கிறது இது சமஸ்கிருத வசனம் இதற்கு அர்த்தம் இறைவன் ஒருவன் தான் இரண்டாவது இல்லை மேலும் ஸ்வேதாஸ்வதர் உபனிஷதத்தில் அத்தியாயம் ஆறு வசனம் ஒன்பதில் அவனுக்கு மேல் வேறு கடவுள் இல்லை அவனுக்கு எஜமான் இல்லை எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு பெற்றோர்கள் இல்லை அவனுக்கு தாயும் இல்லை தந்தையும் இல்லை அவனுக்கு மேல் சக்தி இல்லை ஸ்வேதாஸ்வத்தர் உபனிஷதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத்தியாயம் நான்கில் வசனம் பத்தொன்பதில் அஸ்தி அதற்கு அர்த்தம் அவனை போன்று யாருமே இல்லை எல்லாம் வல்ல இறைவனை போல யாருமே இல்லை ஸ்வேதாஸ்வத்தர் உபனிஷதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத்தியாயம் நான்கு வசனம் இருபதில் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு உருவம் இல்லை அவனை யாரும் கண்களால் காண முடியாது அவனது உருவத்தை கண்களால் காண முடியாது
இந்து மத வேதங்களில் மிகவும் பிரபலமானது பகவத்கீதை பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத்தியாயம் ஏழு வசனம் இருபதில் உலக ஆசாபாசங்களின் காரணத்தினால் அறிவாளிகள் படைப்பினங்களை கடவுளாக வணங்குகிறார்கள் பகவத்கீதை அத்தியாயம் ஏழு வசனம் இருபது சொல்கிறது உலக ஆசாபாசங்களை கொண்ட மனிதர்கள் உருவ வழிபாட்டில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று இந்து மத வேதங்களிலேயே மிகவும் புனிதமானவை வேதங்கள் தான் யஜுர்வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு வசனம் மூன்றில் இறைவனுக்கு உருவம் இல்லை எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு உருவமே இல்லை அவர் பெறப்படவும் இல்லை அவரை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் யஜுர்வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத்தியாயம் நாற்பது வசனம் எட்டில் எல்லாம் வல்ல இறைவன் தூய்மையானவன் அவனுக்கு உருவம் இல்லை யஜுர்வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அத்தியாயம் நாற்பது வசனம் ஒன்பதில் அந்த ஆத்ம விசந்தி என்றால் இருள் பிரவிசந்தி என்றால் நுழைதல் மேலும் அசம்பூத்தி என்றால் இயற்கையானவை உதாரணத்திற்கு நீர் நெருப்பு காற்று எஜுர்வேதம் அத்தியாயம் நாற்பது வசனம் ஒன்பது சொல்கிறது இயற்கையை வணங்குபவர்கள் இருளுக்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள் என்று உதாரணத்திற்கு நீர் நெருப்பு காற்று மேலும் வசனம் சொல்கிறது சம்பூத்தியை வணங்குபவர்கள் ஆழமான இருளுக்குள் பிரவேசிக்கிறார்கள் சம்பூத்தி என்றால் படைக்கப்பட்ட பொருட்கள் அதாவது மேஜை நாற்காலி சிலைகள் போன்றவை வேதங்களிலேயே மிகவும் புனிதமானது ரிக்வேதம் ரிக்வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புத்தகம் ஒன்று வேதவரி நூற்றி அறுபத்தி நான்கு மந்திரம் நாற்பத்தி ஆறில் இக்கம் சத் விப்ரபூதா விதாந்தே உண்மை ஒன்றே இறைவன் ஒருவனே ஞானிகள் அவனை பல பெயர்கள் கொண்டு அழைக்கிறார்கள் ரிக்வேதத்தில் ஒரு இடத்தில் கூறப்படுகிறது புத்தகம் இரண்டு வேதவரி ஒன்று மந்திரம் மூன்றில் பிரம்மா எனப்படுகிறது பிரம்மா என்றால் படைப்பாளன் என்று பொருள் அதை அரபியில் மொழிபெயர்த்தால் ஹாலிக் என்று பொருள் முஸ்லிம்களான எங்களுக்கு இறைவனை ஹாலிக் என்று சொல்வதில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை படைப்பாளன் என்றும் சொல்லலாம் ஆனால் யாராவது எல்லாம் வல்ல இறைவன் படைப்பாளன் என்று சொன்னால் அவருக்கு நான்கு தலைகளும் ஒவ்வொரு தலையிலும் கிரீடம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மேலும் இது ஸ்வேதாஸ்வதர் உபனிஷத்திற்கு எதிரானது அத்தியாயம் நான்கு வசனம் பத்தொன்பது சொல்கிறது நான் தஸ்தி பத்தி மகாஸ்தி அவருக்கு நிகராக ஒன்றும் இல்லை இறைவனுக்கு மற்றும் ஒரு பெயர் ரிக்வேதத்தில் புத்தகம் இரண்டு வேதவரி ஒன்று மந்திரம் மூன்றில் சூட்டப்பட்டுள்ளது அது விஷ்ணு விஷ்ணு என்றால் காப்பாற்றுபவன் உணவு வழங்குபவன் அதை அரபியில் மொழிபெயர்த்தால் ரப் என்று சொல்வார்கள் முஸ்லிம்களான எங்களுக்கு இறைவனை ரப் என்று அழைத்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை உணவு வழங்குபவன் காப்பாற்றுபவன் விஷ்ணு ஆனால் யாராவது காப்பாற்றும் இந்த இறைவன் பாம்பின் படுக்கையில் படுத்துக்கொண்டு கடலில் வலம் வருபவர் வானத்தில் கருட பறவையின் மீது பரப்பவர் நான்கு கைகளுடன் வலது கையில் சக்கரம் கொண்டிருப்பார் இடது கையில் சங்கு கொண்டிருப்பார் என்று சொன்னால் முஸ்லிம்களான எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது மேலும் இது எஜுர்வேதத்திற்கு எதிரானது அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு வசனம் மூன்று சொல்கிறது நியாதஸ்திபதி மகாஸ்தி அவருக்கு உருவம் ஏதும் இல்லை எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு உருவமே கிடையாது இந்து மதத்தின் பிரம்மசூத்ராவில் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஏக்கம் பிரஹம் தியூத்த நாஸ்தே நெஹனா நாஸ்தே கிஞ்சன் பகவான் ஏகி ஹே தூசரா நஹி ஹே நஹி ஹே நஹி ஹே ஜராபி நஹி ஹே இறைவன் ஒருவன் தான் இரண்டாவது இல்லை இரண்டாவது இல்லை இருக்க முடியாது இல்லவே இல்லை நீங்கள் இந்து மதத்தின் வேதங்களை படித்தால் இந்து மதத்தின் கடவுள் கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடியும் போது கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறீர்கள் என்று கேட்டால் ஒரே கடவுள் இயேசுதான் என்று சில கிறிஸ்தவர்களும் இயேசு மற்றும் அவரது தாயார் மேரி என இரண்டு கடவுள் என்று சில கிறிஸ்தவர்களும் கடவுள் இயேசு பரிசுத்த ஆவி என்று மூன்று பேர் ஆனால் அந்த மூன்று பேரும் ஒருவர் தான் என்றும் சில கிறிஸ்தவர்களும் கூறுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் இறைவனின் வார்த்தை என்று நம்பும் பைபிளில் இயேசு நான் தான் கடவுள் என்னையே நீங்கள் வணங்குங்கள் என்றும் எனது தாயும் கடவுள் அவரையும் நீங்கள் வணங்குகள் என்று கூறியதாக ஒரே ஒரு வசனம் கூட இல்லை மேலும் அதற்கு மாறாக 
பைபிளில் அவர் தன்னை இறைவனின் தூதர் என்றும் அந்த இறைவன் ஒருவன்தான் என்றும் கூறியுள்ளார் யோவான் சுவிசேஷம் அதிகாரம் பதினேழு வசனம் மூன்றில் இருந்து நான்கு வரை உண்மையான தேவனாகிய உன்னையும் நீர் அனுப்பியதாகிய இயேசு கிறிஸ்தவையும் அறிவதே நித்திய ஜீவன் மத்திய இயேசு விசேஷம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணு வசனம் ஒன்பது பூமியிலே இருக்கின்ற ஒருவனையும் உங்கள் பிதா என்று சொல்லாதீர்கள் பரலோகத்தில் இருக்கின்ற ஒருவரே உங்களுக்கு பிதாவாக இருக்கிறார் உபாகமம் அதிகாரம் ஆறு வசனம் நான்கில் இயேசு மக்கள் நோக்கி கூறுகிறார் இஸ்ரவேலே கேல் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரை ஒருவர் யோவான் சுவிசேஷம் அதிகாரம் இருபது வசனம் பதினேழில் இயேசு மக்கள் நோக்கி கூறுகிறார் மெய்யாகவே அவரின் தேவன் உங்களுடைய தேவன் மார்க் சுவிசேஷம் அதிகாரம் பன்னெண்டு வசனம் இருபத்தி ஒன்பதில் இயேசு கூறுகிறார் எல்லா இஸ்ரேவேலர்களை கேளுங்கள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரை ஒருவர் மேலும் யோவான் அதிகாரம் ஒன்று வசனம் பதினெட்டில் அதில் இயேசு மக்களை நோக்கி கூறுகிறார் தேவனை ஒருபோதும் ஒரு காலமும் கண்டதில்லை தேவனை நான் ஒருபோதும் பார்த்ததில்லை மேலும் ஏசாயா அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறு வசனம் ஒன்பதில் கடவுள் கூறுகிறார் நானே தேவன் வேறொருவரும் இல்லை நானே தேவன் எனக்கு சமானம் இல்லை எனக்கு யாரும் சமம் இல்லை இதற்கு அர்த்தம் அவனை போன்று யாரும் இல்லை அவனுக்கு சமம் யாருமே இல்லை இதை போன்று இயேசு கடவுள் இல்லை அவர் இறை தூதர் தான் என்ற ஆதாரங்களை கொடுத்து கொண்டே போகலாம் இப்போது கிறிஸ்தவர்கள் நம்மிடம் இறுதியாக ஒரு கேள்வி கேட்பார்கள் இயேசு கடவுள் இல்லை என்றால் யோவான் சுவிசேஷம் அதிகாரம் பதினான்கு வசனம் ஆறில் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்னால் இல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் என்று ஏன் கூறினார் என்று கேட்பார்கள் இந்த வசனம் கிறிஸ்தவர்களால் தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது இதை தெளிவாக அறிய வசனம் ஒன்றிற்கு செல்லுங்கள் அதில் இயேசு கூறுகிறார் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக இருப்பிடங்கள் உண்டு நான் போய் உங்களுக்காக இருப்பிடங்களை ஆயத்தம் பண்ணுகிறேன் நான் போகிற இடத்தையும் வழியும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் என்றார் அதற்கு தோமா இயேசுவை நோக்கி கூறுகிறார் நீர் போகிற இடத்தை அறிவோம் ஆனால் வழியை நாங்கள் எப்படி அறிவோம் என்றான் அதற்கு இயேசு கூறினார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாகவும் இருக்கிறேன் என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் தோமா இயேசு அலி செல்லாம் அவர்களிடம் இறைவனிடம் செல்லும் வழியை கேட்டதற்கு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமா இருக்கிறேன் என்றார் இயேசு அலி செல்லாம் மட்டுமல்ல அந்தந்த காலகட்டத்தில் அப்போது வந்த அந்தந்த இறை தூதர்களே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாய் இருந்தார்கள் அப்போது அவர்கள் போதனை பின்பற்றாமல் யாரும் இறைவனிடம் செல்ல முடியாது இயேசுவின் காலத்தில் நாங்கள் பைபிள் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இயேசு அலை செல்லாம் தான் அவர் வந்த சமுதாயத்திற்கு வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாய் இருந்தார் அவரது போதனைகளை பின்பற்றாமல் அப்போது யாரும் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் செல்ல முடியாது மூசா அலி செல்லாம் தான் அவர் வந்த சமுதாயத்திற்கு வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாய் இருந்தார் அவரது போதனைகளை பின்பற்றாமல் அப்போது யாரும் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் செல்ல முடியாது இப்போது இந்த காலகட்டத்தில் முகமது நபி சொல்லாஹ் அலைவ சொல்லம் தான் இந்த முழு உலகிற்கும் வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாய் இருக்கிறார் அவரது போதனைகளை பின்பற்றாமல் தற்போது யாரும் எல்லா மலை இருவனிடம் செல்ல முடியாது இயேசு கடவுள் என்று கூறுபவர்களால் இதற்கான பதிலை கூற முடியாமல் கொண்டு வரப்பட்டது தான் திருத்துவம் தேவன் இயேசு பரிசு தாவி என மூன்று பேர் ஆனால் அந்த மூன்று பேரும் ஒருவர் தான் அதாவது ஒன்றையும் 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 கூட்டினால் ஒன்று இதற்கு ஆதரவமாக அவர்கள் கூறுவது முதலாவது யோவான் அதிகாரம் ஐந்து வசனம் ஏழு பரலோகத்தில் சாட்சியாக இருக்கிறவர்கள் மூன்று பேர் பிதா வார்த்தை பரிசுதாபி இந்த மூவரும் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள் இந்த வசனத்தின் உண்மைத்தன்மையை ஐம்பது வெவ்வேறு திருசபையின் ஆதரவை பெற்ற முப்பத்தைந்து கிறிஸ்தவ பேரறிஞர்கள் ஆராய்ந்தார்கள் இது திணிக்கப்பட்ட எட்டு கட்டப்பட்ட பைபிள் இருந்து விளக்கப்பட்ட வசனம் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் இதை கூறியது முஸ்லிம்கள் அல்ல இதை கூறியது இந்துக்கள் அல்ல இதை கூறியது யூதர்கள் அல்ல ஐம்பது வெவ்வேறு திருசபையின் ஆதரவை பெற்ற முப்பத்தைந்து கிறிஸ்தவ பேரறிஞர்கள் மேலும் திருத்துவம் பொய் என்பதற்கு பைபிளிலேயே ஒரு ஆதரம் உள்ளது மார்க் அதிகாரம் பதிமூன்று வசனம் முப்பத்தி இரண்டு அந்த நாளையும் அந்த நாழிகையையும் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான் பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள் குமாரனும் அறியார் அதற்கு அர்த்தம் அந்த நாளை பற்றி அதாவது உலகம் அழியும் அந்த நாள் மற்றும் அந்த நேரம் பற்றி பிதாவை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரியாதாம் குமாரன் அதாவது இயேசு உட்பட இப்போது அந்த மூன்று பேரும் ஒருவர் என்றால் பிதாவிற்கு தெரிந்த விஷயம் எப்படி இயேசுவிற்கு தெரியாமல் இருக்கும் அதனால் பைபிளில் ஒரு வசனத்தில் கூட நான் தான் தேவன் என்று இயேசு கிறிஸ்து கூறியதே இல்லை மேலும் அவர் கூறினார் ரோமர் அதிகாரம் மூன்று வசனம் இருபத்தி மூன்று அழிவில்லாத தேவனுடைய மகிமையை அழிவுள்ள மனிதர்கள் உருவங்களுக்கு ஒப்பாக மாற்றினார்கள் வெளி அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு வசனம் பதினைந்து சிலை வழிபாடு உடையவர்கள் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்திற்கு புறம்பே இருப்பார்கள் இரண்டாவது குருந்தியர் அதிகாரம் ஆறு வசனம் பதினாறு தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் சிலை வழிபடுபவர்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது 
இதை போன்று பல வசனங்கள் கூறிக்கொண்டே போகலாம் நீங்கள் பைபிளை முழுவதுமாக படித்தாலே போதும் இயேசு இறைவன் அல்ல இறைவன் என்பவன் ஒருவன் தான் அவனுக்கு சிலை இல்லை அவனிற்கு மனைவி இல்லை மகன் போன்று யாருமே இல்லை அவன் தனித்தவன் அவனை இதுவரை யாரும் பார்த்ததில்லை என்ற உண்மையான கடவுள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் வேதங்களிலும் பைபிளிலும் இறைவனை பற்றி இப்படி தெளிவாக கூறியிருக்கும் போது அப்போது எப்படி இந்துக்கள் சிலைகளையும் கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவையும் கடவுளாக வழங்க ஆரம்பித்தார்கள் அதற்கு நாம் இந்த மூன்று வேதங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ள ஒரு பொதுவான வரலாற்றினை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவன் என்பவன் ஒருவன் தான் அவன் மனிதனை படைத்த பின்பு அவர்களை வழி நடத்துவதற்கும் அவனது கட்டளையை பின்பற்றுமாறு மனிதர்களை அறிவுறுத்துவதற்கும் அந்த மனிதர்களிலேயே சிலரை தேர்ந்தெடுத்து ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் தனித்தனியாக தூதராக அனுப்பினான் அவர்களும் ஒவ்வொரு சமுதாய மக்களிடம் சென்று இறைவனின் கட்டளையை மனிதர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார்கள் அந்த அனைத்து தூதர்களும் இறைவன் ஒருவன் தான் அவனுக்கு மனைவியோ மகனோ மகளோ இல்லை அவன் யாரிடமும் தேவைகள் அற்றவன் அவன் மனிதர்களை போல அல்ல அவனுக்கு சிலைகள் இல்லை என்று சில பொதுவான கட்டளைகளை கூறினார்கள் மேலும் அவர்கள் இறைவன் இந்த முழு உலகத்திற்கும் இறுதியாக வழி நடத்துவதற்கு எங்களை போல் ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்கு மட்டும் அல்லாமல் இந்த முழு உலகிற்கும் புகழப்படுபவர் அதாவது முகம்மது என்ற பெயரை கொண்ட ஒரு இறுதி தூதரை அனுப்ப உள்ளான் என்று முன்னறிவிப்பையும் அந்த மக்களிடம் கூறினார்கள் இந்த இறை தூதர்கள் கூறிய கட்டளைகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு சமுதாயமும் அந்தந்த தூதர்கள் இருக்கும் வரை பின்பற்றினார்கள் அவர்கள் இறந்த பின் காலம் போக போக அதிகாரம் படைத்தவர்கள் இறைவனின் கட்டளைகளை தங்களுக்கு தகுந்தார் போல் மாற்றம் செய்து கொண்டார்கள் அதையே மக்களும் பின்பற்றவும் வற்புறுத்தினார்கள் இதில் சிலர் இறைவனிற்கு மகன் மகள் மனைவி உண்டு என்று கூறி அவர்களை சிலைகளாக வழிபட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் சிலர் தூதர்களேயே அவர்கள் இருந்த பின் இறைவனாக ஆக்கினார்கள் இதனால் அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த சாமானிய மக்கள் உண்மை எது என்று தெரியாமலேயே அதையே பின்பற்ற ஆரம்பித்து விட்டார்கள் சில மாற்றப்பட்ட இறைவனின் கட்டளைகளை உண்மை என்று நம்பி அதையே பின்பற்ற ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அதனால் இந்த உலகம் முழுவதும் பல கடவுள் கொள்கையையும் சிலை வழிபாடுகளும் உருவாகியது இவையெல்லாம் கிபி அறநூறுகளுக்கு முன்பு நடந்தவை இப்படி வழிதவறிய சமுதாயத்தினர்களை நேர்வழி செலுத்துவதற்கு இறைவன் இதற்கு முன்னால் வந்த இறை தூதர்களின் மூலம் மனிதர்களுக்கு முன்னறிப்பு செய்தது போல் இறுதியாக ஒரு இறை தூதரை ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்கு மட்டும் அனுப்பாமல் இது முழு உலகிற்கும் தூதராக அனுப்பினான் அவர்தான் முகமது நபி சல்லுல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவரும் தவறான பல கடவுள் கொள்கையையும் சிலை வழிபாடுகளையும் தடுத்து ஓரிறை கொள்கையை இந்த உலகில் நிலைநாட்டி அதில் மாபெரும் வெற்றியையும் பெற்றார்கள் இந்த இறுதி தூதரை பற்றியும் அவர் பெறப்போகும் வெற்றியை பற்றியும் இவருக்கு முன்னால் வந்த அனைத்து இறை தூதர்களும் அவர்களது சமுதாய மக்களுக்கு செய்த முன்னறிவிப்பை நம்மால் தற்போது உள்ள மதங்களின் புனித நூல்களிலும் பார்க்க முடியும் கல்கி அவதாரம் பகவத புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது காண்டம் பனிரெண்டு அத்தியாயம் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் பதினெட்டிலிருந்து இருபது வரை அது சொல்கிறது உயரிய ஆத்மாவான பிராமணரும் சம்பாலா என்று கூறப்படும் கிராமத்தின் தலைவருமான விஷ்ணு யாஷ் என்பவரின் இல்லத்தில் தான் கல்கி பிறப்பார் அவரிடத்தில் நற்பண்புகளை காண முடியும் மேலும் அவருக்கு எட்டு தெய்வீக பண்புகள் கொடுக்கப்படும் அவர் வெள்ளை குதிரையில் சவாரி செய்வார் அவர் வலது கையில் ஒரு வாழை ஏந்திருப்பார் மேலும் பகவத புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது காண்டம் ஒன்று அத்தியாயம் மூன்று மந்திரம் இருபத்தி ஐந்து கலியுகத்தில் மன்னர்கள் எல்லாம் திருடர்களாக ஆவார்கள் கலியுகத்தில் மன்னர்கள் எல்லாம் திருடர்களை போல இருக்கும் காலத்தில் விஷ்ணு யாஷின் இல்லத்தில் கல்கி பிறப்பார் மேலும் அவரை பற்றிய முன்னறிவிப்பு கல்கி புராணம் அத்தியாயம் இரண்டு மந்திரம் நான்கில் கூறப்பட்டுள்ளது ஒரு உயர்குடி பிராமணரான விஷ்ணு யாஷின் வீட்டில் அவர்தான் சம்பாலா கிராமத்தின் தலைவர் கல்கி பிறப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேலும் கல்கி புராணம் அத்தியாயம் இரண்டு வசனம் ஐந்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் நான்கு தோழர்களின் உதவியை கொண்டு தீயவர்களோடு போராடுவார் மேலும் கல்கி புராணம் அத்தியாயம் இரண்டு மந்திரம் ஏழில் தேவ தூதர்களான வானவர்கள் அவருக்கு யுத்தத்தில் உதவுவார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் கல்கி புராணம் அத்தியாயம் இரண்டு மந்திரம் பதினொன்றில் அவர் விஷ்ணு யாஷின் இல்லத்தில் சுமத்தியின் வயிற்றில் பிறப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
மேலும் கல்கி புராணம் அத்தியாயம் இரண்டு மந்திரம் பதினைந்து அவர் மாதவ மாதம் பனிரெண்டாம் நாள் பிறப்பார் என்கிறது சுருக்கமாக சொன்னால் இந்த இந்து வேத நூல்களில் கல்கி அவதாரங்களை பற்றி இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முன்னறிவிப்புகளை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் முதல் குறிப்பு அவரது தந்தையின் பெயர் விஷ்ணு யாஷ் விஷ்ணு என்றால் கடவுள் யாஷ் என்றால் சேவகர் அதன் அர்த்தம் கடவுளின் சேவகர் இதை அரபியில் மொழிபெயர்த்தால் அப்துல்லாவாகும் இதுதான் இறை தூதர் முகமது நபி அவர்களின் தந்தையின் பெயராகும் இரண்டாவது தாயின் பெயர் சுமதி என்பதாகும் சுமதி என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் சாந்தமானவர் அமைதியானவர் என்பதாகும் அரபியில் மொழிபெயர்த்தால் ஆமினா என்பதாகும் முகமது நபி அவர்களின் தாயாரின் பெயர் ஆமினாவாகும் மூன்றாவது அவர் சம்பாலா என்ற கிராமத்தில் பிறப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சம்பாலா என்றால் அமைதி தழுவும் இடம் என்று பொருள் மக்காவை தாருல் அமன் என்று அழைப்பார்கள் என்று தெரியும் அதன் பொருள் அமைதியின் இருப்பிடம் இறை தூதர் முகமது நபி அவர்கள் மக்காவில் பிறந்தார் மேலும் அவர் சம்பாலா கிராம தலைவரின் வீட்டில் பிறப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு தெரியும் முகமது நபி அவர்கள் மக்காவின் தலைவரின் வீட்டில் பிறந்தார் என்று மேலும் அவர் மாதவ மாதம் பனிரெண்டாம் நாள் பிறப்பார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இறை தூதர் முகமது நபி அவர்கள் ரப்பி அவ்வலின் பனிரெண்டாம் நாள் பிறந்தார் என்பது நமக்கு தெரியும் மேலும் அது கூறுகிறது அவர்தான் கடைசி ரிஷி கடைசி இறை தூதர் அந்திம ரிஷி நமக்கு தெரியும் திருக்குறளில் கூறப்பட்டிருக்கிறது சூரா அசாப் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று வசனம் நாற்பதில் மாகான் முகமது அபா அஹதும் மிர்ஜாலுக்கும் முகமது சல்லாஹு அல்லஹி வசலம் உங்களில் ஆடவர் எவருக்கும் தந்தையாக இருக்கவில்லை ஆனால் அவரோ அல்லாவின் தூதராகவும் நபிமார்களுக்கெல்லாம் இறுதியாகவும் இருக்கிறார் மேலும் அல்லாஹ் எல்லா பொருட்கள் பற்றியும் நன்கு அறிந்தவன் என்று குரான் கூறுகிறது முகமது நபி அவர்கள் கடைசி முத்திரை தூதராக இருப்பார் மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த ரிஷி இந்த கல்கி அவதாரம் தனது முதல் ஞான உபதேசத்தை பெறுவது முதல் ஞான உபதேசம் ஒரு இரவில் ஒரு குகையில் பெறுவார் அதன் பிறகு அவர் வடக்கு நோக்கி போய் திரும்புவார் நமக்கு தெரியும் முகமது நபி அவர்களுக்கு வந்த முதல் வகி இரவில் தான் வந்தது ஜப்லேனூர் மலையின் ஹீரா குகையிலே வந்தது குரான் கூறுகிறது சூரா துகான் அத்தியாயம் நாற்பத்தி நான்கு வசனம் இரண்டு மற்றும் மூன்றில் மேலும் சூரா அல் கதர் அத்தியாயம் தொன்னூற்றி ஏழு வசனம் ஒன்று கூறுகிறது நாம் அதை கண்ணியம் மிக்க இரவில் இறக்கினோம் நாம் அறிவோம் முகமது நபி அவர்கள் மதினாவிற்கு நாடு கடந்து சென்றார்கள் அது மக்காவிற்கு வடக்கு நோக்கி இருக்கிறது அதன் பிறகு மீண்டும் மக்கா திரும்பினார்கள் அவருக்கு ஒரு வெள்ளை குதிரை அளிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று மேலும் சொல்கிறது முகமது நபி அவர்களுக்கு புராக் என்ற வெள்ளை குதிரை அளிக்கப்பட்டது நமக்கு தெரியும் அதன் மூலம் அவர் மிஹராஜ் சென்றார் அந்த முன்னறிவிப்பு மேலும் அவர் அறியாத மக்களை நேர் வழியின் பால் கொண்டு வருவார் என்றும் சொல்கிறது நமக்கு தெரியும் முகமது நபி அவர்கள் அரபியர்களை நேர்வழிப்படுத்தினார் அந்த காலகட்டத்தை ஐயாமுல் ஜாஹிலியா என்று சொல்வார்கள் அறியாமை காலம் என்று குறிப்பிடுவார்கள் முகமது நபி அவர்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அல்லாவின் உதவியாலும் குரானின் உதவியாலும் அரபியர்களை இருளிலிருந்து வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தார் மேலும் நாலு நண்பர்கள் அவருக்கு உதவுவார்கள் என்று சொல்கிறது அது குறிப்பிடுவது நான்கு சஹாபாக்களான குலஃபாயே ராஷிதி ஹசரத் அபுபக்கர் ஹசரத் உமர் ஹசரத் உஸ்மான் ஹசரத் அலி அவர்களையும் அல்லா பொருந்திக் கொள்வானாக அதோடு அவர் தேவ்தாஸ் வானவர்களால் போர்க்களத்தில் உதவி செய்யப்படுவார் என்கிறது நாம் அறிவோம் திருக்குறான் சூரா அல இம்ரான் அத்தியாயம் மூன்று வசனம் நூற்றி இருபத்தி மூன்றிலிருந்து நூற்றி இருபத்தி ஐந்து வரை மேலும் சூரா அல் அன்பால் அத்தியாயம் எட்டு வசனங்கள் எட்டிலிருந்து ஒன்பது வரையிலும் வானவர்கள் முகமது நபி அவர்களுக்கு பதர் போர்க்களத்திலே உதவியதால் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறது இவைகள் எல்லாம் கல்கி அவதாரத்தை பற்றி இந்து வேத நூல்களிலே காணப்படுபவற்றின் சுருக்கமாகும் பைபிளிலும் முகமது நபி சொல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களின் பெயரும் அவரது வருகை பற்றி பல முன்னறிவிப்புகள் உள்ளது உன்னதப்பாட்டு அதிகாரம் ஐந்து வசனம் பதினாறு ஏபிரே மொழியில் கூறப்பட்டுள்ளது ஹிகோ மமிதக்கிம் விக்குல்லி முகமதிம் ஜக்லூதி பஜக்ராய் பைனஜிர்சலம் இதில் முகமது என்று அவர் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் கிறிஸ்தவ மிஷனர்கள் மொழி பெயர்க்கும் போது அவர் முற்றிலும் அழகுள்ளவர் என்று மாற்றிவிட்டார்கள் இதை முஸ்லிம்கள் கூறுவதால் கிறிஸ்தவர்களாகிய நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் அதனால் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள ஹிப்ரு மொழியிலான பைபிளில் உள்ள அந்த வார்த்தையை எடுத்து ஹிப்ரு மொழியில் இருந்து ஆங்கில மொழியிற்கு மொழிமாற்றம் செய்து பாருங்கள் அப்போது உங்களுக்கு கிடைக்கும் வார்த்தை முகமது இந்த ஒரு முன்னெடுப்பு மட்டும் அல்ல மேலும் இயேசு கூறுகிறார் அவர் மீது சாந்தி உண்டாகட்டும் யோவான் சுபிசேசம் அதிகாரம் பதினாறு வசனம் ஏழு நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன் நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் நான் போகாதிருந்தால் தேட்டரபாலன் உங்களிடத்தில் வரமாட்டார் நான் போவேனே ஆகில் அவரை உங்களிடத்திற்கு அனுப்புவேன் மேலும் யோவான் சுபிசேஷம் அதிகாரம் பதினாறு வசனம் பன்னிரண்டு முதல் பதினான்கு வரை இன்னும் அநேக காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது 
அவைகளை நீங்கள் இப்பொழுது தாங்க மாட்டீர்கள் சத்தி ஆவியாகி அவர் வரும்போது சகல் சத்தியத்திற்குள் உங்களை அவர் நடத்துவார் அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்டவர்களை யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார் மேலும் அவர் என்னை மகிமைப்படுத்துவார் முகமது ரபி சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்களை தவிர வேறு யாரும் இயேசு அலி சொல்லாம் அவர்களுக்கு பின் இறை தூதராக வந்து அவரை மகிமைப்படுத்தவில்லை சில கிறிஸ்தவர்கள் இந்த முன்னறிப்பு உடையவரை பரிசுத்த ஆவி என்று கூறுவார்கள் ஆனா அந்த வசனத்தை அவர்கள் நன்றாக கவனித்தால் அது பரிசுத்த ஆவியை குறிக்காது என்று கூறியும் இயேசு அலி சொல்லாம் தெளிவாக கூறுகிறார் நான் போகாதிருந்தால் தேற்றவராளன் உங்க எடுத்து வரமாட்டார் அதாவது இயேசு போகாமல் இந்த லட்சத்திற்குரிய தேற்றவராளன் வரமாட்டாராம் உங்களுக்கு தெரியும் இயேசு அலி சொல்லாம் பிறப்பதற்கு முன்பே பரிசுத்தாவி இருந்தது எலிசபத்தின் கர்ப்பையில் அவர் பிறந்து பூமியில் வாழ்ந்த போதும் பரிசுத்தாவி இருந்தது இயேசு அலி சொல்லாம் ஞானஸ்தானம் பெறும்போதும் அங்கு இருந்தது அதனால் அவர் போகாமல் தேட்டவாளன் வரமாட்டார் என்று இயேசு கூறுவது பரிசு தாவிக்கு துளியும் பொருந்தாது மேலும் இந்த தேட்டரவாளன் முதன் முதலில் இறைவனிடம் இருந்து இறை செய்தை கேட்ட பிறகு அவர் என்ன சொல்வார் என்று இயேசாய அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது வசனம் பன்னெண்டில் கூறப்பட்டுள்ளது வாசிக்க தெரியாதவனிடத்தில் புஸ்தகத்தை கொடுத்து நீ இதை வாசி என்றால் அவன் எனக்கு வாசிக்க தெரியாது என்பான் நாம் அறிவு முகமது நபி சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்களுக்கு முதன் முதலில் இறை செய்தி வந்தபோது பானவர் ஜிப்ரில் அலி சொல்லாம் முகமது நபி சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்களும் கூறினார் இக்ரா ஓது அதாவது படி என்றார் அதற்கு முகமது நபி சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள் மஹான் பிஹாரி எனக்கு ஓத தெரியாது என்றார் பைபிளில் கூறப்பட்ட முன்னறிவிப்பு சொல்லுக்கு சொல் நிறைவேற்றப்பட்டது பைபிளில் மட்டுமல்ல இதே போல் பூத்த வேதங்களிலும் யூத வேதங்களிலும் இந்த இறுதி நபி முகமது நபி சொல்லா அலி வசல்லம் அவர்களை பற்றி பல முன்னறிவிப்புகள் கூறப்பட்டுள்ளது இறைவனின் விருப்பம் கடைசி வெளிப்பாடாகும் புதிய ஏற்பாடு பழைய ஏற்பாடு என்றெல்லாம் இருக்கிறது கடைசி ஏற்பாடு திருக்குறான் ஆகும் உங்கள் புனித நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளதை பின்பற்றுங்கள் பைபிளில் கூறப்பட்டுள்ளதை பின்பற்றுங்கள் என்னுடைய விண்ணப்பம் நாம் அனைவரும் நல்ல சகோதரர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதே மனித சமூகத்தின் சகோதரர்கள் நமது விருப்பத்தை இறைவனிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இப்போது குர்ஆனை நாம் எப்படி கடவுளின் வார்த்தை என்று தெரிந்து கொள்வது இலாஹி இலா 